สวัสดีครับผมอั้มสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีเกี่ยวกับนิสัยของคนรวยนะครับก็พอดีไปเจออินโฟกราฟิกอันหนึ่งนะครับที่สรุปได้ค่อนข้างเข้าใจง่ายทีเลยทีเดียวนะครับก็มาดูนิสัยนะครับของคนบุคคลที่ร่ำรวยกันนะครับว่าเขามีลักษณะนิสัยหรือว่ากิจวัตรประจําวันเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยทั่วโลกเนี่ยในปี2013นะครับจะมีคนที่เป็นเศรษฐีที่เรียกว่ามิเลเนียนะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับร้อยล้านนะครับมิเลเนียพันล้านนะครับซึ่งเศรษฐีร้อยล้านนะครับมีด้วยกันนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสามสิบเอดล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วก็มีมิเลเนียนะครับเศรษฐีพันล้านอยู่เพียงหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกคนเท่านั้นเองนะครับบุคคลที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็อย่างเช่นนะครับบิลเกตนะครับเจ้าของ Windows นะครับ Microsoft Office นะครับ Microsoft นั่นเองแล้วก็มีอา m a ซิโอนะครับออเตกนะครับเจ้าของแบรนด์เนมเสื้อผ้าซาร่านั่นเองแล้วก็นักเล่นหุ้นนะครับหลักลงทุนหุ้นวอร์เรนบัฟเฟตนะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูนะครับว่ากราฟบ่งบอกถึงอะไรบ้างนะครับเขาจะเปรียบเทียบนะครับคนที่ร่ำรวยนะครับกับคนที่จนนะครับซึ่งเขาบอกว่าคนที่ร่ำรวยเนี่ยจะมีรายได้เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยปีละนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นยูเอสดอลลาร์นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับเราลองมาคิดกันเล่นๆดูนะครับคูณประมาณสามสิบสามบาทไทยก็ได้นะครับก็จะมีรายได้เข้ามาปีละห้าล้านกว่าบาทตีซะว่าห้าล้านนะครับหาร12เดือนนะครับก็จะเฉลี่ยปีละอ่าเดือนละ4ี่แสนบาทนั่นเองนะครับหรือตีเป็นกลมๆได้ประมาณสี่ถึงห้าแสนบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินนะครับถึงสามจุดสองบิลเลียนเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่จนนะครับเขาก็บอกว่าจะมีรายได้เข้ามาเนี่ยต่อเดือนสามหมื่นดอลลาร์สหรัฐคูณสามสิบสามเข้าไปนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนประมาณหนึ่งล้านบาทนะครับหารสิบสองเดือนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในกลุ่มที่เขานับเป็นคนโจรเลยเนี่ยก็คือมีรายได้น้อยกว่าแปดหมื่นบาทต่อเดือนนะครับเยอะไหมครับเงินเดือนขั้นต่ำบ้านเรายัางหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นไอแปดหมื่นบาทเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ้าไม่ใช่ตัวระดับท็อปๆจริงๆนะครับหรือว่าเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยทำได้ยากมากนะครับโดยปกติแล้วนะครับรายได้8 0,000 บาทต่อเดือนนะครับผมแทบจะเป็นไปได้ยากมากนะครับเป็นไปได้ยากมากแต่ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้นะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าเป้าหมายของเรานะครับถ้าอยากเป็นคนรวยนะครับก็หาเงินให้ได้เดือนละห้าแสนบาทนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่ากิจวัตรประจําวันนะครับเปรียบเทียบระหว่างคนที่ร่ารวยกับคนที่จนนะครับคนที่จนสีขาวนะครับคนที่ร่ารวยสีดํานะครับผมมักจะทำลิสต์นะครับจัดการเกี่ยวกับลิสต์ข้อข้อมูลต่างๆหรือว่าลิสต์รายการที่ต้องทําในแต่ละวันนะครับทําเป็นประจําเลยนะครับแล้วก็เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็เช็คถูกว่าอันไหนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเช็คถูกซึ่งคนทั่วไปนะครับมักจะไม่ทํานะครับซึ่งคนร่ารวยจะทําในส่วนนี้นะครับแล้วก็นะครับคนที่ร่ารวยส่วนใหญ่จะตื่นนอนก่อนที่จะทํางานอย่างน้อย3ชั่วโมงนะครับถ้าทํางาน8โมงเช้านะครับก็ตื่นประมาณตีห้านะครับผมซึ่งคนส่วนใหญ่จะตื่นไม่เร็วขนาดนี้นะครับต่อมานะครับฟังหนังสือเสียงสัส่วนใหญ่นะครับฟังหนังสือเสียงสัส่วนใหญ่ซึ่งเป็นร้อยละ 63% เเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้เองนะครับบ้านเราก็เริ่มมีหนังสือเสียงนะครับหรือว่า audio books นะครับเริ่มแพร่หลายมากขึ้นนะครับอย่างตัวยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณบัณฑิตเอื้อรังสีนะครับแล้วก็มีพี่บอยวิสูตรนะครับนักเขียนชื่อดังนะครับก็เริ่มมีออดิโอบุ๊กส
ออกมาให้คนไทยได้ฟังกันนะครับเรียนรู้กันอาจจะฟังในระหว่างที่รถติดหรือดูแทนรายการเกมโชว์ก็ได้นะครับก็สนุกดีนะครับผมได้ความรู้ไปด้วยนะครับต่อมานะครับเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับคอนเน็ชันต่างๆนะครับคือ,อ,อหมดเวลาไปกับการสร้างคอนเน็ชันนะครับเครือข่ายนะครับ5ชั่วโมงขึ้นไปนะครับต่อเดือนนะครับในทุกๆเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยคนที่ร่ำรวยส่วนใหญ่นะครับเอาเป็นว่าเราพูดถึงแต่คนที่ร่ำรวยก่อนนะครับคนที่ร่ำรวยส่วนใหญ่นะครับจะเน้นที่การสร้างคอนเน็ชันสร้างเครือข่ายนะครับออกไปติดต่อนู่นนี่นั่นออกไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงธุรกิจหรือวงคนที่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับอย่างน้อย5ชั่วโมงต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างเช่นการสร้างคอนเน็ชันที่ง่ายที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือว่าการเข้าอบรมสัมมนานะครับซึ่งข้อดีของการสัมมนาก็คือว่าเป็นการคัดกรองคนที่มีแนวคิดเดียวกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นเป็นสถานที่ที่รวบรวมคนที่มีความคิดคล้ายๆกันเข้ามาร่วมกันนะครับทำให้เวลาที่คุยกันนะครับคุยกันได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นคอนเน็กชันคอนเน็กกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและมีโอกาสที่จะร่วมงานกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเหมือนกับเป็นสถานที่ที่คัดกรองคนมาอีกระดับหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่างานสัมมนาก็จะเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับค่าบัตรเข้านะครับค่าเดินทางค่าสละเวลาในวันหยุดนะครับเพื่อไปอบรมสัมมนานั่นเองนะครับต่อมานะครับใช้เวลาในการอ่านนะครับบรีดก็ไม่ได้บอกว่าอ่านอะไรนะครับแต่ว่าก็โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ร่ำรวยส่วนใหญ่ก็อ่านทุกแนวนะครับอ่านทุกแนวนะครับส่วนใหญ่น่าจะ 80-90% ก็จะเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ธุรกิจที่เขาทำอยู่นะครับก็จะใช้เวลาอ่านอย่างน้อยเนี่ยวันละ30นาทีขึ้นไปต่อวันนะครับต่อวันซึ่งคนที่ร่ำรวยถึงร้อยละ88นะครับหรือว่า8ปเนะครับอ่านใช้ใช้เวลาหมดไปกับการอ่านนะครับส่วนคนที่จนก็ 2% งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าอ่านเยอะขนาดนี้ก็ต้องรักการอ่านอยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่คนทั่วไปส่วนใหญ่ก็รักการอ่านนะครับรักการอ่านอยู่แล้วแต่อาจจะใช้เวลาไม่สม่ำเสมอทุกๆวันนะครับผมในด้านนี้ก็จะมีเรื่องของสุขภาพนะครับก็บอกว่าควรจะออกกำลังกายนะครับ4วันต่อสัปดาห์นะครับ4วันต่อสัปดาห์ซึ่งคนร่ำรวยส่วนใหญ่ก็ 76% นะครับออกกำลังกาย4วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็กินอาหารจังฟู้ดนะครับหรือว่าอาหารขยะนะครับน้อยกว่านะครับน้อยกว่า300แคลอรี่นะครับต่อวันนะครับอันนี้ผมแปลแปลความใหม่นะครับคนรวยทั่วไปส่วนใหญ่จะกินจังฟู้ดน้อยกว่านะครับสามร้อยแคลอรี่ต่อวันถูกแล้วนะครับต่อมานะครับการเสพข้อมูลข่าวสารนะครับเทเลวิชันนะครับการดูทีวีนั่นเองนะครับคนรวยนะครับจะใช้เวลาดูดูทีวีเนี่ยน้อยกว่า1ชั่วโมงนะครับน้อยกว่า1ชั่วโมงนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าไม่ค่อยดูทีวีนั่นเองนะครับไม่ค่อยดูทีวีไม่ค่อยดูทีวีเลยนะครับแล้วก็ watch reality TV นะครับแทบจะไม่ดูเลยนะครับเกี่ยวกับ reality TV อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ควรจะเพลาๆนะครับแล้วก็ไปอ่านหนังสือไปฟัง audio book แทนนะครับทีนี้มาดูกันว่านะครับเขาสอนเด็กๆของเขายังไงนะครับลูกๆของเขายังไงนะครับซึ่งคนน้ำรวยส่วนใหญ่นะครับจะสอนให้อสอนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆนะครับของคนที่ประสบความสําเร็จนะครับนิสัยของคนที่ประสบความสําเร็จแต่ละวันนะครับให้กับเด็กๆของเขานะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยทํากิจกรรมอาสาสมัครนะครับ
10ชั่วโมงต่อเดือนนะครับผมก็มีส่วนร่วมในสังคมนะครับสร้างนิสัยที่ดีตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆนะครับอ่านหนังสือที่ไม่ใช่นวนิยายนะครับไม่ใช่นิยายนอนฟิกชันนะครับอย่างน้อยเนี่ยสองชั่วโมงอขออภัยนะครับอย่างน้อยสองเล่มต่อเดือนนั่นเองนะครับก็ฝึกให้รักนิสัยกันอ่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมฝึกนิสัยนะครับของคนรวยให้เด็กๆตั้งแต่เล็กเลยนะครับต่อมานะครับคนที่ร่ำรวยส่วนใหญ่จะตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับซึ่งคนรวยเนี่ยมักจะเขียนเป้าหมายของเขาลงไปในสมุดหรือว่าในโน้ตในคอมพิวเตอร์ในโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเขียนเอาไปเนี่ยสูงถึง 67% เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วเขียนมันลงไปนะครับจากนั้นก็โฟกัสนะครับเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จนะครับก้าวไปสู่เป้าหมายในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสในสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับจะต้องอุทิศตนนะครับให้กับการศึกษาในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิตนะครับก็คือจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วก็เชื่อว่านะครับนิสัยที่ดีจะสร้างโอกาสในชีวิตนะครับแล้วก็เชื่ออีกเช่นเดียวกันนะครับว่านิสัยที่แย่นะครับจะทําให้เกิดาภาพลบๆหรือสิ่งลบๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับมาดูด้านประชากรในในโลกกันบ้างน,นะครับว่าคนรวยไปฝังตัวกันอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่เอเมริกานะครับนิวยอร์กลอนดอนปารีสนะครับแฟรงก์เฟิร์ตนะครับปักกิ่งนะครับเบจิงโตเกียวเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงโอซาก้านะครับผมแล้วก็อันนี้อาจจะน่าน้อยใจนิดนึงนะครับว่าเพศที่เป็นผู้หญิงนะครับมีแค่ประมาณ 1% นะครับที่เป็นมันติมิเลนแนนะครับหรือว่าเป็นเศรษฐีหลายร้อยล้านนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับ population นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับก็มีอายุน้อยร้อยล้านที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาอีกเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้อาจจะไม่จำเป็นเสมอไปนะครับเพราะเขาบอกว่าที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็เป็นเศรษฐีร้อยล้านนะครับที่อาจจะไม่ได้โด่งดังระดับโลกแต่ว่ามีเยอะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์อะไรผมไม่แน่ใจนะครับเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเพศเพศหญิงหรือเปล่าอันนี้ขอข้ามไปแล้วกันนะครับแล้วก็เศรษฐีนะครับที่เขาบอกว่าจากการสำรวจนะครับจาก 68% นะครับเศรษฐี400คนอเมริกันนะครับในนิตยสาร Forbes 2013นะครับซึ่งบอกว่าเศรษฐีส่วนใหญ่เนี่ยสร้างตัวขึ้นมาเองทั้งนั้นนะครับไม่ได้ร่ำรวยมาจากครอบครัวตระกูลหรือมีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วหรือถูกหวยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าเกินกว่าครึ่งนะครับเป็นเศรษฐีที่สร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นโอปราวินวินฟรีนะครับก็เป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาในชนบทนะครับชนบทแล้วก็แกหนีออกมาจากบ้านนะครับเพื่อมาสร้างตัวเองนั่นเองนะครับอย่างจอห์นพอลเดโจเรียนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับก็อา,อาศัยอยู่ในรถของตัวเองนะครับในขณะที่กำลังขายสินค้านะครับโดยขายแบบบ้านต่อบ้านนะครับถึงหน้าประตูเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นเศรษฐีไม่ได้ร่ำรวยมาจากตระกูลหรือไม่ได้ไม่ได้ร่ำรวยมาจากทรัพย์สมบัติก็สามารถที่จะเป็นเศรษฐีได้นะครับเพราะว่าถึงร้อยละ 68% เป็นเศรษฐีที่สร้างตัวขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองได้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็จะมาไว้ว่านะครับ
ซึ่งเขาก็ส่งท้ายไว้ว่านะครับข้อมูลลักษณะนิสัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้คุณรวยนะครับแต่มันก็คุ้มค่าที่จะหลอกนะครับผมซึ่งเขาก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้จะทำให้อ่านแล้วรวยครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านี้ทำเป็นนิสัยนะครับเอาง่ายๆนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยที่ดีให้เป็นสันดานของพวกเขาได้โดยธรรมชาตินั่นเองนะครับอันนี้คือบทสรุปที่น่าสนใจนะครับผมของอุปนิสัยที่คนรวยมักจะมีนั่นเองนะครับก็สำหรับผมแอมสุรเดชนะครับก็บอกว่าวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยกับคนที่กำลังรับชมอยู่นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนผมแอมสุรเดชขอลาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ